എല്ലാവരെയും കുക്കൂത്ത് സൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു മഷ്റൂം റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കൂണ എല്ലാ കടകളിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് കൂണ് ബീഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നമുക്ക് കൂണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൂണ് ഇത് ഞാൻ നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും ബ്രെഡിനും ചോറിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു റോസ്റ്റാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂൺ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കൂണ് ഇത് ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കൂണാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളിപ്പഴം ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഒരു പത്തോളം വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പത്തെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രഷായ കൂണാണ് ഫ്രഷായ കൂണിനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിവസം പഴകം തോറും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരും ഈ സ്റ്റെമ്മും ഈ കൂണുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം വിട്ടു വരും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് ആയതും അല്ലാത്തതും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പൊളി പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ കത്തിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തു കളയണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഇതിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ സ്റ്റെമ്മേലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒന്നും അതിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല വെളുത്ത് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ പുറം പിന്നെ ഇത് ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ മുറിച്ചെടുത്താണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗവും കൂടെ അങ്ങ് മുറിച്ചു കളയാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കൂണും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്ത് കറുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അതിൻ്റെ സീഡാണ് അത് കളയണ്ട കൂണ് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കുന്നതായാലും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കൂണാണെങ്കിലും അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എങ്ങനെ വേണേലും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൂണ് മുഴുവനും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്തി ഇത് ചേർക്കാം കൂൺ ഒരു നാടൻ വിധത്തിലാണ് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ചേർത്തത് അതും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് ചുവന്ന് വരണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുമന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം ഇഞ്ചി 
ടീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം സവാള ചേർക്കാം ഇനി അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കണം സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം സവാള വഴണ്ട് വരുന്ന നേരത്തിന് നമുക്ക് തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം പൊടികൾ ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി തീ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികൾ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിപ്പഴം ചേർക്കാം തീ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കുറച്ച് നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഈ തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് ചേരണം വെള്ളം ഇതിനടുത്ത് ചേർക്കണ്ട തക്കാളിപ്പഴം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാനിത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിപ്പഴം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂണ് ചേർക്കാം ആദ്യം ചേർത്ത ഉപ്പേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതിന് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ കൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ചെറുതിയിൽ തന്നെ മൂടി വെക്കണം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ കൂണിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂണ് വെന്ത് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഈ കൂണ് വെന്തിട്ടും കൂടുതൽ വെള്ളം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ചില കൂണിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വെള്ളം ഇറങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറുതിയിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തതാണ് കൂണ് വെന്തോന്ന് നോക്കണം കൂണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കൂണിന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടുതൽ നീക്കും ഇപ്പോഴും വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്പം കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് നാടൻ കൂൺ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് മഷ്റൂമ് പ്രോട്ടീനും വിറ്റാമിനുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങളിത് 
പരമാവധി മഷ്റൂം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ബിരിയോക്കോസ്